我们今天要去哪里呢？就是观众已经敲完很久的东部、啊。我们现在在花，你在宜兰花莲？花莲呢？我们就要去花莲的尼雅玩溪。刚<笑>是宕机哦。<笑>哦，非常美！嗨，欢迎来到你也能到的一日秘境，我是 Amber， 我是波妞。今天可以到的秘境非常简单哦，因为连狗狗都可以到。你们这只已经十三岁老奶奶了。那今天去这米雅玩溪啊，那个会选这个地方就是因为好到，然后我看水不会太深，安全呐、啊。今天要带波妞嘛，水又很清，所以我蛮期待的。然后我们就即将前往目的地。Hello， 下雨了，下雨了。真的。最近天气很不稳定。不过还好，那条溪不太会暴涨，今天的雨量应该也不会太多。先去现场看看。我、哦、这里在鲤鱼潭旁边，哇塞，这个水超清的。你刚你刚这是因为看到很多人吗？不是啦，我真的看到水就突然在路旁边啊，这一条溪真的是有够清的。嗯嗯嗯。有看到一些人啊，我下去看一下。第一个点，第一个点。我今天看到很多人在溪边了。这里啊，我做功课就是一路上，从入口到上面。有好几个点可以玩，最后会到一个瀑布，从下往上慢慢走吧。先看第一个点，看这么清，哎呦，哎，哎，透明的呢，哎，不可能连个青苔都没有，哎，这个水超干净，然后石头也好像每天都有人在这边洗一样。<笑> C 九桃，那么多人都要来花莲玩水，花莲的水真的会让人中毒，爱上粘上，会粘。那个水会不会到上面透明到完全没看到，然后就踩下去了？水晶这样子。刚刚那边再上来一分钟，有一个蓝沙坝，看起来也是蛮猛的，而且那个下来的水色又透明又又蓝。哎，快开开快开开快开！闪电淑女的开心。这是蓝沙坝吗？对啊，就是普通一个蓝沙坝就这么漂亮。它没有普通哎、欸，这蓝沙坝的落差很高哎、欸啊，很漂亮，像水帘布幕这样。高高清。啊，这里很漂亮，但是我有找到另外一个可能会更漂亮的地方。哪里哪里？好啦，我带你走。好，我们继续走，我们再上去一点，再上去。我们车子一路往上开，然后开到这个转弯，这个要过河的地方原本是可以过去的，可能这一次台风毁掉了。那我原本要带 Amber 去玩水的地方就在这个转弯过去一点而已。那点位我都会标在影片下方，期待一下等一下的小深潭。寿溪鞋新的哦，没错，这是永裕的寿溪鞋。你知道永裕的寿溪鞋为什么很适合来河边吗？因为永裕爱河。我靠！你怎么直接破我的梗？太好猜了吧！这没谁，可恶！哦，这里有一个蓝沙坝走上来不到一百公尺，有个深潭，哇，真漂亮！其实那边游过去比较好，因为那边有腹地，这边下去就没有了、哦。嗯哼，那我们去那一块腹地。我突然想到这里，感觉好像来到海边哦。嗯，然后旁边水又很清。对啊。他比较喜欢这里的水，他完全没有畏惧。哦，那应该应该看得到吧？真的很清楚。哇，这个你完全可以玩的水，波妞。看到了。这里。放在哪里？这里。喂。哒哒。哎，我穿了一个花莲蓝来。你跟后面会融进去耶。我特别选了一个新衣服来这个地方玩水，等下进去就跟它融为一体。哎呦，新裤子。还不错看哦
。好，我下水了。好，拜拜。拜拜。就跟他融为一体。这个、招式，下水的话要卸妆一下，要保护这个地方。没错，然后就变另外一个人主持了。原来是清新版的 M。刚刚有测这个水温，大概二十五度，其实应该是没有很冷。嗯、但是现在我觉得有一点冷。<笑>哎，我泼一下水哦我第一次看波妞玩水玩这么自在，因为她平常只要水到胸口，她就不继续玩了。可能这里很透明，她不会怕。哦，她知道最近的沙滩在哪里。好棒哦！哈<笑>太开心了吧，波妞！说要换歌了吗？好，到中间的时候翻身用躺的好不好？好，两只手往下滑。哦，对，这样很棒，很棒哦，非常美。我们要回去了。这米娅玩溪真的是非常棒，完全超乎我的想象。那之前会找到这个深水潭这个弯是看那个老欧睡车上，对，老欧睡车上的影片，他们也拍得很漂亮哦。可是我在做功课的时候也有发现到一件事情，就是很多评论都说都是很多，有吗？对。这一潭是没有，可是下面刚刚我们拍的那个第一个地方跟蓝沙坝，垃圾真的非常多、哦，当地居民都很不开心，因为他们常常上来清垃圾，所以我们上来就是把垃圾全部都带走，尽量不要烤肉啊什么东西，因为一定会遗留一些东西嘛。我刚刚又看到一烤肉网，我等下把它捡回去，然后就自己的垃圾。OK， 这边这只是一个啦，路上很多啊，啊，所以就不要这样，不要让在地人不欢迎我们。好好的收好，然后到部落里面好好的消费，大家互相互相，对不对？我们要做一个有爱的人类。Yes。下午好多人来玩水，你看好多人。
们今天在花莲，想说找了一间好吃的餐厅，但是它要很多人吃才会比较好点菜，于是我们就在 IG 上面随机约了粉丝，一下子就约到七位了。等一下就要跟粉丝们去吃饭，我们要吃的是零五五龙虾餐厅。现在五点多而已，还没有六点。人就这么多，而且都排很多人。Go go！ 因为难得来花莲，真的很想要吃这样这一桌好菜，然后就谢谢今天的饭友，然后有两位不能露脸，没关系，谢谢你们，来打招呼，祝你，谢谢谢谢大家，没有我们吃饭。大家早安！好，以上就是我们这一次的米雅湾西。但是呢，我们在寿丰乡这里意外住到一间还不错的民宿，这间民宿叫小河民宿。然后这间民宿它很特别，它在这个用了两栋建筑物弄了有一个中庭的区域。而且它是走一种欧风、法式、南法的那种感觉，就是整个建筑物，然后还有这个植栽墙，还有它很多里面的摆设，都其实我觉得设计软装蛮用心的这样子。整体来讲，我觉得他们小帮手很。用心，早餐也不错，面包是好吃的。每一道制作、哦、都自己来，自己磨咖啡豆，自己煮咖啡，没错，要自己洗碗。然后昨天他们亲切到怎么样嘞？感觉是超专业的团队，就是我们穿比基尼、穿玩水的衣服下车。他说：“哎、欸，欢迎光临！哦，你们刚玩水哦，就是没有被我们吓到，哦，这点不错。然后还有，它是宠物友善。这边虽然很漂亮，但是我也是穿着一个玩水的衣服。请剪辑师帮我披一个白色小洋装。好<笑>、啊，嗯 ，OK OK， 这样我就满意了。米娅玩西真的一定要来哦。对，米娅玩西，身为台湾人一定要来。你可能很久才会再来花东，可是可以先 mark 起来。”在地图上，你如果没有来住的话，小河他们也有卖甜点。来，小河，是肉桂卷，这民宿还可以买肉桂卷。<笑>然后看一下他们这里惬意的氛围。好，以上就是我们今天的集数，谢谢大家。喜欢的话记得按赞、订阅、分享、开小铃铛，按个热爱，拜拜。